दोपहर का टाइम है और हसान सो गया सोच रही हूँ कि क्या बनाया जाए आज खाने में वैसे आज मेरा बनाने का कोई मूड नहीं था बिल्कुल मूड नहीं होता आजकल होता ही नहीं है <laughs> जो मर्जी आप क्या रहे मैं खुद ही बोल रही हूँ होता ही नहीं है मूड कुछ बनाने का तबीयत में कुछ इस तरह की तब्दीली है गर्मी की वजह से कि दिल ही नहीं होता कि कुछ बनाए तो मटन के पैकेट पड़े हुए थे तो कह रहे थे इनको बना लो कब बनाना है तो मैंने इसको निकाला है सोच रही मटन दम पुख्त बना लेती हूँ आज दो पैकेट निकाल ली है मैंने ये तकरीबन एक किलो होगा गोश्त तो हमारे लिए तो ये बहुत काफ़ी हो जाएगा इसको रखती हूँ डीप फ्रॉस्ट होने के लिए खुद नमाज पढ़ती हूँ फिर आपको मिलती हूँ दम पुख्त के साथ सो so, ट्रेट अच्छा जी गोश्त डीप फ्रॉस्ट हो चुका है अब मैं इसको जो है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले मटन दम पुख्त बनाने का एक बहुत ही ईजी सा सिंपल सा तरीका है जो कि कोई ख़ास इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस अच्छा सबसे पहले गोश्त को धोली अच्छी तरह से इस पर हंस पे जायका जो है ना नमक डाल देंगे एक किलो गोश्त है तकरीबन ये तो मैंने इसमें तकरीबन एक से डेढ़ चम्मच एक से डेढ़ चम्मच ये छोटे वाला ये मैंने इसमें नमक डाल दिया और उसके बाद ये मैंने इसमें जो है वो अदरक और लहसुन डाल दिया और इसमें तकरीबन डेढ़ लीटर जो है मैं पानी ऐड कर देती हूँ अच्छा जी भी है कहाँ मुझे दिखाओ किधर है किधर है किधर है किधर है कहाँ पे किधर गई घूम गई ओहो देखिए मुझे भी दिखाना आया था मामा छिपकली है आपको पता है घर पे गर्मी की वजह से ना इतने कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ आ गया ना क्या था मेरा बेटा जी छिपकली <laughs> फिर कहा गई आपने कहा देखी थी इधर देखी थी कहा गई बेड के नीचे चली गई है ओहो चले आप साइड पे हो जाए मेरा बेटा आप जल्दी से इधर आ जाए जी टाई करो बाबा टाई करेंगे उनकी ठीक है बाबा से कहेंगे इसकी टाई कर दे ओ जो पूछ पूछो कौन आया है नहीं बेटा बाबा तो अभी नहीं है बाबा ने तो शाम को आना है कौन अच्छा जी दो लीटर पानी डालने के बाद आप मैंने इसको कुकर का ढक्कन बंद करूंगी लेकिन जो विसल है वो नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये जो दम पुख्त तो, दम पुख्त तो, तो इसको हल्की आंच में बनाना होता है तो हल्की आंच में इसको हम डेढ़ से दो घंटे के लिए भूल जाएंगे और उसके बाद हमारा दम पुख्त रेडी हो जाएगा अच्छा क्योंकि अगर हमारे पास हो ना बकर ईद का गोश्त उसमें तो चर्बी वगैरह होती है तो ऑयल खुद ही निकल आता है सो ये हमारे पास थोड़ा सा गोश्त है तो चर्बी भी नहीं है तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा जो ना देसी घी डाल देती हूँ ऑयल तो नहीं डालूंगी क्योंकि टेस्ट के लिए ये हल्का सा इसमें मैंने देसी घी डाल दिया सो अब हम इस ढक्कन को बंद कर देते हैं और आपको मिलती हूँ जब भी हमारा टम पुख्त रेडी हो जाएगा मेरा दिल है इसमें दो आलू भी डाल देती हूँ हाँ डाल देती हूँ और ये देखिए जना मैंने दो अदर जना आलू उसके बड़े बड़े पीसेस करके जो ना इसमें डाल दिए हैं क्योंकि ये बेशक आराम से गलते जाए कोई मसला नहीं है कुकर का ढक्कन करती हूँ बंद ये हो गया ढक्कन बसमिल्ला इसको बंद कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ दो घंटे के बाद दो अढ़ाई घंटे के बाद अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हज़ारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन मुबारक हो अच्छा आपको पता है कल वाले ब्लॉग मैंने आपको बताया था ना मैंने आपको बताया था ना कि शदीद वाली गर्मी हो गई है लेकिन अभी जो है ना ये देखें एकदम से ना हवा चलना शुरू हुई है और इन शह उम्मीद है कि यार सही नज़र नहीं आ रहा इन उम्मीद है कि बारिश जो है ना वो आएगी और फिर बारिश होगी ना जब तो फिर सब शुक्र अदा करेंगे अल्लाह पाक का क्योंकि जितनी शदीद गर्मी थी ना उसके बाद जो है ना ये बारिश होना बहुत ज़रूरी है और ये देखिए दरख्त के पत्ते जो आपको नज़र आ रहे हैं ना जब बारिश होगी मैं फिर आपसे मिलूँगी <laughs> दम पुख्त मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है ये देखिए इतनी हल्की आंच पे रखा हुआ है अभी सिर्फ मेरा ख्याल है कि 20 मिनट हुए हैं और ये देखिए ऊपर से आपको हल्की हल्की भाप निकलती दिखाई दे रही है ना इतनी भाप निकलना बहुत ज़रूरी है अच्छा वैसे तो उसका तरीका होता है ना साइड पर जो आटे की डो बना के ना तो वो लगा देते हैं जो देसी तरीका होता है तो मैंने सोचा कि मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ लेकिन सीटी नहीं लगाऊंगी और ये जो थोड़ी थोड़ी भाप निकलना ज़रूरी होती है वो निकलती रहेगी और इसमें हमारा जो दम पुख्त है वो 
अच्छा सा रेडी हो जाएगा सो स्टे ट्यून के जनाब आ गई हमारी गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ और हो गया हमारा दम पुख तैयार मैं दिखाती हूँ आपको ये देखें जनाब हमारा मज़ेदार किस्म का जो दम पुख्त है वो तैयार हो चुका है इसमें मैंने टेस्ट के लिए ना हल्की सी काली मिर्च भी ऐड की है वैसे ये ऑप्शनल है आप लोग चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो डाल भी सकते हैं अब मैं आपको दिखाऊँगी कि इतना अच्छे से गल चुका है ये ये देखिए मैंने जो थोड़ा सा देसी घी डाला था ना कि आपको घी घी भी नजर आ रहा ना इसमें इसमें डालते हैं इसको कहते हैं मज़ेदार किस्म का दम पुख्त और इसकी बोटी जो है ना वो इतने अच्छे से गल चुकी है ना ये देखिए क्योंकि दम पुख्त का मतलब ये होता है कि वो गोश्त जो है ना फिट किस्म का गला होना चाहिए और ये जो गरम गरम ही ज़्यादा खाया जाता है सही इसके बाद दोबारा गरम करने से वो टेस्ट नहीं रहता ये जनाब ये रहा हमारा मज़ेदार सदम बुख तैयार है खाने के लिए और साथ में मेरी मज़ेदार सी तंदूर की रोटियाँ चलें जी बस ओए ओए ध्यान से बेटा ओए दम पुख्ती बना दिया यस चलें जी भूख شدید किस्म की लग रही है हमें हां सही बना सॉफ्ट भी है ना पसीने से हाल देखे क्या हुआ है तीखा चलो बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ मेरी जानी हम सब को बड़ी भूख लगी क्योंकि मैं तीख के इंतजार में थी कि वो आएंगे तो ही खाना खाऊंगी तो चलें जी अब हम करते हैं ये डिनर आपसे मिलते हैं बाद में शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए खाना खाने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हम लोग खा के फ्री हो गए हैं अभी जो है वो टाइम है बर्तन को समेटने का बेटा पानी ना गिराना अच्छा ओके इसको मैंने अभी नहलाया है दोपहर में भी नहला इतनी शदीद गर्मी के दो टाइम सुबह शाम ये नहा रहा है बल्कि सुबह दोपहर शाम तो चलें जी खाना खा लिया हमने अल्लाह का शुक्र है तो देट्स इट ये देखें हम इंसानों से अच्छे तो ये मकोड़े हैं जो कितने डिसिप्लिन के साथ लाइन में चल रहे हैं <laughs> देखिए जरा वो देखें वो देखें लाइन बना लेंगे फिर वो देखें असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक आज है फ्राइडे का दिन और हस्तान साहब अभी सो के उठे हैं और साथ ही मैंने इनको जो है वो नहीं नहीं करा दी थी इधर देखें मोहम्मद इधर देखें आज जुमे का दिन है आज आपने कहाँ जाना है वाले। कौन बुला रहे हैं वाले। ये आपने सर पे क्या लगाया बेटा ये तो मैंने अब देखा थैंक यू अच्छा मुझे बताओ आपने ये साइड पे क्या लगाया है बालों में क्या लगाया है ठीक है इसको देखना <laughs> अपनी तरफ से ये हेयर बैंड लगाया हुआ ठीक का इसने उतार दिया आपने क्यों उतार दिया अरे वाह किसकी कॉल आ रही थी दी वेलकम बैक जुम्मे का दिन है जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और अभी हम नाश्ता करने लगे दोपहर के बारह बज गए हैं आटा मैंने अभी अभी गूंदा है क्योंकि आज ना बाहर का खाने को दिल नहीं था पता नहीं क्या हो गया मसला क्योंकि आप लोग मुझे कहते हैं ना कभी घर भी बना लिया करो अब बस वही हो गया सीन आज मैं बाहर से खाना बनाने मंगवाने को दिल ही नहीं कर रहा था कहा मुझे दिल चाह रहा पराठे खाने को कहते बारह बजे तो कहीं से पराठे नहीं मिलेंगे रोटियां लेके आता हूँ नान नान पे भी बिल्कुल दिल नहीं था रोटियां भी नहीं था इतना ख़ास मूड मैंने कहा मुझे ना बस मैं पराठे बनाती हूँ साथ में ऑमलेट बनाती हूँ सो so, चलें नाश्ता बनाते हैं जल्दी से आप दूध बॉयल होने वाला इसको साइड पर रखती हूँ देखा जुम्मा की अजान जो दो अजानें होती हैं पहली अजान शायद होने लगी है या खुद नहीं खुद पा नहीं
ये देखें जी ताज़े आटे से ना मुझसे रोटी नहीं अच्छी बनती मतलब पराठा मैंने बनाए हैं लेकिन बस ऐसे ही बन रहे हैं अब इनको वैसे भी थोड़ा क्रिस्पी पसंद है तो जैसे खुश्क रोटी बनेगी तो मैं इनसे यही कहूँगी क्रिस्पी पराठा बनाया मैंने आपके लिए तरीका होना चाहिए बस हस्बैंड को खुश करने का <laughs> अब देखिए ये दूसरे पराठे का हाल चेक करें वो हो ये तो गर्मी की वजह से ना आटा भी जो है ना वो इतना वो था क्या बोलते हैं उसको नरम और फिर गूंदा भी बिल्कुल अभी अभी था मुझसे ताज़े आटे की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कभी आटा ना गूंदा हो ना तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बाहर से ले आए लेकिन आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था बाहर का खाने को तो मैंने कहा नहीं होती मेरे घर का खाने को दिल चाह रहा है तो बस ये पराठे बन रहे हैं हमारे चुक और पराठे थी पसंद है मैंने कहा चले ताज़ा आटा नरम नरम है ईजिली बन जाएंगे तो इसलिए ये देखिए जी बड़ी देर लग गया आज नाश्ता बनाने में गैस बहुत कम आ रही थी ये हसान का बन गया अंडा और ये बन रहे हैं अतीक के और मेरे अंडे वैसे अतीक ने मीठा अंडा भी बनवाना था ये देखिए वो अपने लिए मीठा बना रहे हैं तो मैंने कहा इन्होंने मेरे से भी खाना मैं दो ही बना लेती हूँ शॉवर हम सब ने जल्दी ले लिया था टाइम से अभी हम नाश्ता करने लगे हैं ये था हमारा जुमा का बाबरकत दिन जो हमारा इतना अच्छा सा गुजरा और हमारी छुट्टी का दिन था Um, आज का व्लॉग यही तक था थैंक यू फॉर वाचिंग कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ गुड बाय